പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ മൂന്ന് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലെ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഒരു ഷോർട്ട് എസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ബിസിനസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എങ്കിലും പഠിക്കുക ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കൽ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്നാണ് ആ ചോദ്യം പഠിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈനിങ് മൈനിങ് ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഫിഷിങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ട്രേഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുക ട്രേഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡിൽ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എൻ്റർപോർട്ട് എൻ്റർപോർട്ട് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് അതൊരു എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ആ ചാപ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ റോൾ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് റോൾ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ അത് കൂടാതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എയാണ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനോ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാച്ചുറൽ കോഴ്സസും ഹ്യൂമൺ കോഴ്സസും ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എസ് എ വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഞ്ച് ടൈപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ വരുന്നത് മോഡൽ എക്സാമിന് സോൾ പ്രിപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് എസ് എ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ എക്സാമിന് കൂടുതൽ സാധ്യത പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സോ കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സോ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഈ നാല് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ആ പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് രണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ കമ്പനി ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രിവിലേജസ് പഠിക്കുക ദെൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എസ് യു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ കൂടുതൽ കണ്ടുവരാറ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ് അത് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരിക അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മൂലധനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ദെൻ പാർലമെൻറ്റിലെ ആക്ട് പ്രകാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ദെൻ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ് ഇതിന് ഉദാഹരണം തന്നിട്ട് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും റെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ് ആണ് എൽ ഐ സി ആർ ബി ഐ തുടങ്ങിയവ പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ദെൻ ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ നാലോ അഞ്ചോ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ബിസിനസ് സർവീസസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് അത് അനദർ എസ് എ ആണ് അത് പഠിക്കുക ദെൻ സർവീസസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക സർവീസും ഗുഡ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ പാട ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെയർ ഹൗസിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട ദെൻ പിന്നെ
എമർജിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ അതായത് ബി ടു ബി സി ടു സി ബി ടു ജി ബി ടു ബി ആ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഉദാഹരണ സഹിതമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ അതിനുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അന്നത്തെ ഏത് മോഡലാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവാറ് ദെൻ ഇ ബിസിനസ്സും ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനിയാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പനിയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതിലാദ്യം ഇപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ഓ ഫോർമേഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പഠിക്കുക നാല് സ്റ്റേജാണുള്ളത് പ്രൊമോഷൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ലാസ്റ്റ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതിൽ പ്രൊമോഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയും പ്രൊമോട്ടറുടെ ഫങ്ഷൻ പഠിക്കണം ദെൻ കമ്പനി ഫോർമേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെയും പേര് പഠിക്കുക മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതിൽ മെമ്മോറാൻഡത്തിൻ്റെ കണ്ടൻസ് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെമ്മോറാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കമ്പനിയും മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പഠിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ കമ്പനിയുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെ അറിയപ്പെടുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണ് പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് വാരിയസ് പാർട്ടീസ് എക്സാമ്പിളിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ വരാറുണ്ട് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പഠിക്കണം എക്കണോമിക് ലീഗൽ ആ ഒരു ഭാഗം എത്തിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറിയോ എത്തിക്കലോ ആണ് ദെൻ അതിൽ തന്നെ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ആണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ഡിപെൻജർ ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഷെയറും ഡിപെൻജറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിപെൻജർ പഠിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ചെറിയ ചെറിയ ടേമുകൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫാക്ടറിങ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക മീനിങ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അതിൽ പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ദെൻ ഡിബഞ്ചറും ഷെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതും അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു എസ് എ സാധ്യത ഉള്ളത് റീട്ടെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് ആണ് റിട്ടെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് കരുതൽ ധനം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് റീട്ടെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്മോൾ ബിസിനസ് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടേമുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സിഡ് ബി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പെക്സ് ബാങ്ക് ആണ് സിഡ് ബി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു മാർഗിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സ്മോൾ ബിസിനസ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അടുത്തത് ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് മാർഗിനുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറ്റിനറിൻ്റെ ട്രേഡേഴ്സ് പഠിക്കുക പിന്നെ എസ് എ ആയിട്ട് അതിൽ ചോദിക്കാറ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോപ്പ്സ് ചെയിൻ സ്റ്റോർ ഫീച്ചേഴ്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോറും മൾട്ടിപ്പിൾ ഷോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെൻഡിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ അനുയോജ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ മെയിൽ ഓർഡർ ബിസിനസ് അത് പഠിക്കണം മെയി
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്കോടു കൂടി പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മുപ്പത്തിനാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ പത്ത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വരിയിൽ മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് വരി വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യമായ പോയിന്റുകൾ മാത്രം മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഉയർന്ന വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു